నమస్కారం సిటి కృష్ణ తేజ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు జిల్లాలో రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు కోయబడు మార్కెట్ లో సంబంధాలు ఉన్న వారిని త్వరగా గుర్తించి క్వారంటైన్ కు పంపాలి లాక్డౌన్ నిబంధనలు మరింత కఠినంగా అమలు చేయాలి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా జిల్లాలో మ్యాంగో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ లకు అనుమతించిన కలెక్టర్ లాక్డౌన్ నిబంధనలు తూచా తప్పక పాటించారు స్థానికేతర కూలీలను ఫ్యాక్టరీలో ఉంచరాదు ఫ్యాక్టరీలకు వచ్చే వాహనాలు విధిగా ప్రభుత్వ అనుమతి పొందాలి కలెక్టర్ తో సమావేశమైన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రతినిధులు టీటీడీ రెండవ సత్రం నుంచి ఒరిస్సాకు చెందిన రెండు వందల అరవై మంది వలస కూలీల స్వస్థలానికి తరలించిన అధికారులు విడతల వారీగా కూలీల తరలింపుకు చర్యలు చేపట్టారు వలస కూలీలు అందరినీ వారి వారి స్వస్థలాలకు చేర్చేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది కార్మికులు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు తిరుపతి అర్బన్ ఎంఆర్ఓ వెల్లడి లాక్డౌన్ కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయి ఛిద్రమైన కూలీల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి పదివేలు తక్షణం ఆర్థిక సాయం అందించాలు సీఎం జగన్ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేయాలి లాక్డౌన్ సమయంలో సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేసిన కార్మికులు చేతి వృత్తిదారు తిర్చానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో వైభవంగా అమ్మవారి వసంతోత్సవాలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన తిరుమంజన్ లాక్డౌన్ కారణంగా అమ్మవారి ఉత్సవాలను ఏకాంతంగా నిర్వహించిన టీటీ శుక్రవారంతో వైభవంగా ముగిసిన అమ్మవారి వసంతోత్సవాలు తిర్చానూరులో కోలిపోయిన పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో జరిగే వార్షిక వసంతోత్సవాలు శుక్రవారంతో ఘనంగా ముగిశాయి పద్మావతి అమ్మవారి వసంతోత్సవాలు ఈ నెల ఐదవ తేదీన అంకురార్పణతో ప్రారంభమైన వసంతోత్సవాలు వైభవంగా శుక్రవారం ఘనంగా ముగిసింది తిర్చానూరులోని పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో జరిగే వార్షిక వసంతోత్సవాలను కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలోనే ఏకాంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు వసంతోత్సవాల్లో భాగంగా మధ్యాహ్నం రెండున్నర నుండి మూడున్నర గంటల వరకు ఆలయంలోని ఆశీర్వచన మండపంలో అమ్మవారి ఉత్సవాలకు స్నపన తిరుమజనం చేపట్టారు ఇందులో భాగంగా పసుపు కుంకుమ పాలు పెరుగు తేన చందనంతో అభిషేకం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అనంతరం రాత్రి ఏడు నుండి ఏడున్నర గంటల వరకు ఆలయ ప్రాంగణంలోని అమ్మవారి ఊరేగింపు నిర్వహించడంతో వసంతోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి జిల్లాలోని మ్యాంగో ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు అభద్రతా భావంను వేడి ప్రొడక్షన్ ను ప్రారంభించాలని చిత్తూరు శాసనసభ్యులు ఆరాణి శ్రీనివాసులు తెలిపారు శుక్రవారం చిత్తూరు కలెక్టరేట్ లో గల కలెక్టర్ జాంబర్నందు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తాను చిత్తూరు శాసనసభ్యులు కలిసి మ్యాంగో ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు తెరవడానికి గల అంశాలను సంబంధించి మ్యాంగో ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలతో సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు మాట్లాడుతూ మ్యాంగో ప్రాసెసింగ్ పనులు మామిడి రైతులకు మేలు చేకూరేలా ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు ఈ సీజన్ నందు మ్యాంగో ప్రొడక్షన్ ను ప్రారంభించాలని తెలిపారు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా మాట్లాడుతూ మామిడి రైతులు మరియు ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు నష్టపోకుండా సమన్వయంతో లాభాలు గడించేలా పనిచేయాలన్నారు మ్యాంగో ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలు కోవిడ్ నైన్టీన్ కు సంబంధించి చగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ నడుచుకోవాలని మ్యాంగో ప్రాసెసింగ్ చేసేందుకు మామిడి రైతుల నుండి తరలించే సమయంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జిల్లా యంత్రాంగం ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తుందని తెలిపారు దానికోసం పర్మిషన్ తీసుకోవడం వీళ్ళు ఫ్యాక్టరీస్ పోయేదానికి వచ్చేదానికి వెహికల్ పాసులు తీసుకోవడం ఫ్యాక్టరీలో వచ్చేసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ ఏ షిఫ్ట్ బి షిఫ్ట్ సి షిఫ్ట్ ఇట్లా మూడు షిఫ్ట్లు వారిగా చేసి దాని ప్రకారం వాళ్ళకు కావాల్సిన ఈ షెడ్స్ ఫుడ్ అన్ని చేసి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేయాలనేసి కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది కరోనా కారణంగా లాక్డౌన్ విధించడంతో నలభై ఐదు రోజులుగా స్వస్థలాలకు వెళ్లలేక తిరుపతిలోనే ఆగిపోయిన వలస కూలీలను వారి వారి స్వస్థలాలకు పంపించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు ప్రత్యేక బస్సుల ద్వారా వారిని తరలిస్తున్నారు తిరుపతి నగరంలోని టీటీడీ రెండవ సత్రం మూడవ సత్రం శ్రీనివాసంలో ఉన్నటువంటి వలస కూలీలు యాత్రికులను వారి వారి స్వస్థలాలకు ప్రత్యేక వాహన సదుపాయం కల్పించి అధికారులు తరలిస్తున్నారు శుక్రవారం తిరుపతిలోనే రెండవ తర్వాత రెండు వందల అరవై మందిని పది బస్సులలో చిత్తూరుకి తరలించారు చిత్తూరు నుంచి ప్రత్యేక రైలు ద్వారా ఒరిస్సాకు తరలిస్తున్నారు శుక్రవారం ఒరిస్సా బస్సులుగా గుర్తించి వారిని తరలించే ఏర్పాట్లు చేపట్టినట్లు తిరుపతి అర్బన్ ఏఆర్ఓ వెంకటరమణ తెలిపారు అలాగే మిగిలిన వారిని కూడా చేస్తున్నామని తెలిపారు నూట నాలుగు మంది రిలీఫ్ సెంటర్స్ లో ఉండేవాళ్ళను బయట ఉండేవాళ్ళు కూడా ఒక నూట 
యాభై ఆరు మందిని మొత్తం వీళ్ళందరినీ కూడా ఒరిస్సా రాష్ట్రానికి చిత్తూరుకి పంపి చిత్తూరు నుంచి ట్రైన్స్ లో పంపుతున్నాం ఇక్కడి తొమ్మిది బస్సులు బయలుదేరుతున్నాయి రెండో సత్రం టీటీడీ చౌట్రి త్రీ శ్రీనివాసం టీటీడీ చౌట్రి టూ సోషల్ ఫర్ హాస్టల్ అందరినీ ఒక నూట నాలుగు ఒక నూట యాభై ఆరు దాదాపు రెండు వందల రెండు వందల అరవై మంది ప్రజా ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేస్తూ సామాజిక దూరాన్ని పాటించాలని తిరుపతి ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి కోరారు తిరుపతిలోని రెడ్డి అండ్ రెడ్డి కాలనీలో గల బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో పేదలకు పండ్లు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని పంపిణీ చేశారు కరోనా వైరస్ నుండి సురక్షితంగా బయటపడాలంటే ప్రతి ఒక్కరు పనులను సేవించి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలని కోరారు అలాగే పెద్దకాపు లేఅవుట్ లోను పెద్ద హరిజన వార్డులోను వైసీపీ నాయకుల సహకారంతో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు పెద్దలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఎమ్మెల్యే పాల్గొని పంపిణీ చేశారు అలాగే ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో తిరుపతిలోని రెండవ సత్రంలో గల స్థానికులకు మాస్కులు శానిటైజర్లను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు మరియు పేద కుటుంబాలు వాళ్ళకి నలభై రోజులు కూడా ప్రతిరోజు నిత్యావసర వస్తువులను పనులు ఇవన్నీ కూడా పంపిణీ చేస్తున్నాము దాంతో భాగంగా ఈరోజు మన దేవస్థానం వారి పునరావాస కేంద్రంలో ఉన్న వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళందరికి కూడా ఈరోజు మాస్కు శానిటైజరు ఫ్రెండ్స్ అసోసియేషను మరియు బీజేపీ కలిపి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రైవేట్లు కానీ రైస్ ప్రోజెన్స్ ఫస్ట్ నుంచి లాజిక్ ఈ రోజు వరకు ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు కార్యక్రమాల సందర్భంగా చేస్తున్నాము ఈ ఫ్రెండ్స్ తరఫున ఈ టీము అందరూ కలిసి మేము ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా సొంత డబ్బులతో కొంతమంది స్పాన్సర్స్తో ప్రతిరోజు అందరికీ స్కామ్ మెజర్లు కానీ ఆ యూడి సేవలు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ సర్వీస్ చేస్తున్నందుకు ఆశ వచ్చారు ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు అలాగే జీవకోనలోని ఎస్ఎస్ఎంబి మహాగణపతి యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో క్రాంతి నగర్ జీవకోన పేదలకు నిత్యావసర సరుకులను అందజేశారు లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలకు తమ వంతు సహకారం అందిస్తున్నట్లు అసోసియేషన్ నాయకులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రాధాకృష్ణ సుబ్రహ్మణ్యం కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు మేము ప్రతిరోజు ఫిఫ్టీన్ డేస్ గా టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్యాకేజ్ ఫుడ్ ప్యాకెట్ ని డొనేట్ చేస్తున్నాం లాక్ డౌన్ కారణంగా వీధి విక్రేతారులు ఉపాధి కోల్పోయి వీధిన పడ్డారని అలాంటి వారికి ప్రభుత్వం వెంటనే పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించి ఆదుకోవాలని వీధి వ్యాపారస్తుల సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు తిరుపతిలోని ఏఐటీయూసీ కార్యాలయంలో వీధి విక్రయదారుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ తీరును వ్యతిరేకిస్తూ సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు కరోనా వైరస్ కారణంగా గత నలభై ఐదు రోజులుగా వీధి విక్రయదారులు వ్యాపారం చేసుకోలేక ఉపాధి కోల్పోయి వీధిన పడ్డారని ఆరోపించారు అటువారికి ప్రభుత్వం వెంటనే పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని అందించి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అదేకాక ఈ విక్రయదారులకు బ్యాంక్ ద్వారా వడ్డీ లేని రుణాలు అందించి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ నాయకులు రాధాకృష్ణ శివ శ్రీనివాసులు చంద్రశేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పుట్టగడవులోకి వీధి విక్రయదారులు వేల నలభై రోజుల నుంచి కూడా ఇంట్లోనే ఉంటూ వాళ్ళ జీవనం కూడా అతలాకుతలైన పరిస్థితి ఈ తిరుపతి పట్టణంలో వీధి విక్రయాలతో జరుగుతూ ఉన్నది అయితే ప్రభుత్వాలు ఏమో ఆదుకుంటామని చెప్తున్నాయి ఏ పద్ధతిలో కూడా ఈ ప్రభుత్వాలు వీధి విక్రయ ఆదుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోతుంది మేము ఏఐటీసీకి ఒకటే చెప్తున్నాం అయ్యా వీధి విక్రయదారులందు కూడా రోడ్డు మీద వచ్చే పరిస్థితి వచ్చేసింది వాళ్ళ కుటుంబంలో జరిగిన పరిస్థితి ఉంది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ప్రతి కుటుంబానికి పదివేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేయాలా అదేవిధంగా వడ్డీ లేని రుణాలు బ్యాంక్ ద్వారా వడ్డీ లేని రుణాలు గత నలభై రెండు రోజులుగా వీధి విక్రయదారులు రోడ్లపై రాకుండా ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు లాక్డౌన్లో చాలా శాతం అందరు కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాల ప్రకారం ఉన్నారు కరోనా దెబ్బతో వీధి వ్యాపారులందరూ కూడా విలవిలబోతున్నారు వీళ్ళందరికి కూడా ప్రభుత్వం నుండి ఆర్థికంగా పదివేల రూపాయలు సహాయం చేయాలని అదేవిధంగా ఎవరైతే నష్టపోయారో వీళ్ళందరికి కూడా బ్యాంకుల నుండి వడ్డీ లేని రుణాలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ వీధి విక్రయ వీకోటలో కరోనా కేసుల నమోదుపై అప్రమత్తమైన అధికారులు చెన్నై కోయంబేడు మార్కెట్ కు వెళ్లి వచ్చిన ద్వారా వ్యాప్తిగా గుర్తింపు వీకోట వ్యవసాయ మార్కెట్ నుండి చెన్నై కోయంబేడు కు వెళ్లి వచ్చిన ఇరవై ఒక్క మందిని గుర్తించిన అధికారులు ఏడు మందిని పలమనేరుకు తరలించి ప్రాథమికంగా ట్రూనర్ పరీక్షలు నిర్వహించగా ఐదు పాజిటివ్ వచ్చింది తదుపరి వీరి నమూనాలను తిరుపతి వైరాలజీ ల్యాబ్ కు పంపారు వీకోటను రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించనున్న జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీ అప్రమత్తమైన అధికారులు నేడు మరో ముప్పై రెండు 
ఉన్నాయని పరీక్షల నిమిత్తం తరలించారు ఎస్పీ వి కోట చేరుకుని సమీక్షిస్తున్నారు సో ఆ నేపథ్యంలో వచ్చేసి మేము కూడా ఏం చేస్తామంటే ఈ ఏరియా నుంచి నాట్ ఓన్లీ వీ కోట మాత్రం కాదు మనకి చిత్తూరు జిల్లాలో కొన్ని చోట్ల నుంచి మదనపల్లి తర్వాత ఈ పలమనేరు నగరి పుత్తూరు తర్వాత సత్యవాడి ఈ ఏరియా నుంచి కూడా రెగ్యులర్గా వచ్చేసి మనకి వెజిటబుల్స్ సంబంధించి అక్కడ మార్కెట్కి పోయి రావడం అనేది జరుగుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఎవరెవరు వెళ్ళి వచ్చే వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసాము ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా ఫస్ట్ ఐసోలేట్ చేసుకొని వాళ్ళ వల్ల మనకు వచ్చింది గుడిపాల మండలం మరకాలకుప్పం గ్రామం తిమ్మయ్యపల్లిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదు కావడంతో గ్రామ పరిధిలోని మూడు కిలోమీటర్ల మేర రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించామని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ నారాయణ భరత్ గుప్తా తెలిపారు జిల్లా కలెక్టర్ గురువారం అర్ధరాత్రి గుడిపాల మండలం మరకాలకుప్పం గ్రామం తిమ్మయ్యపల్లిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసు నమోదైన కరోనా బాధితుడు నివాసం వద్ద పరిసరాలను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ తిమ్మయ్యపల్లిలో కరోనా పాజిటివ్ కేసు నిర్ధారణ అయిన నలభై సంవత్సరాల వ్యక్తిని తిరుపతి ఐసోలేషన్ వార్డుకు తరలించామని వారి కుటుంబ సభ్యులను తిరుపతి పద్మావతి నిలయం క్వారంటైన్ కు తరలించడం జరిగిందని తెలిపారు ప్రజలు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని తిమ్మయ్యపల్లిలో గల కుటుంబాల ప్రజలు హోం ఐసోలేషన్ లో ఉండాలని ప్రజలు భయపడవద్దని ప్రజలు ఇంటికి పరిమితం కావడం ద్వారా జిల్లా యాంత్రాంగం కు సహకరించాలని తెలిపారు ఇంటింటి సర్వేలో భాగంగా కరోనా అనుమానిత లక్షణాలు ఉన్న వారిని గుర్తించామని తెలిపారు శాంపిల్ సేకరణ ప్రక్రియలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ చేయాలని మెడికల్ సిబ్బందికి సూచించారు ఈ ప్రాంతంలో సోడియం హైపోక్లోరైడ్ ను పిచికారీ చేయాలని బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను పరిసర ప్రాంతాల చల్లాలని పంచాయతీ అధికారులను ఆదేశించారు ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిత్యావసర సరుకులను హోమ్ డెలివరీ చేయడం జరుగుతుందని రెడ్ జోన్ పరిధిలోని ప్రజలందరూ ఇళ్ల నుండి బయటకు రాకుండా ఉండడంతో పాటు ఇంట్లోనే సామాజిక దూరం పాటిస్తూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు మనం ఇంతవరకు కరోనా వైరస్ చిత్తూరు పట్టణంలో వ్యాప్తి కాకుండా చూసుకోగలిగాం కేవలం ఒక్క కేసు మాత్రమే రిపోర్ట్ అయింది మన పక్క రాష్ట్రాల నుండి ముఖ్యంగా తమిళనాడుకు చెందిన కోయంబేడు నుండి ప్రమాదం పొంచి ఉంది కాబట్టి మీ అందరిని కోరుకునేది ఒకటే ఏంటంటే ఎవరైనా మీ ఏరియాకు బయట నుండి వ్యక్తులు వస్తే మాకు తెలియజేయండి మేము వారి వద్దకు మెడికల్ టీమ్ ను పంపిస్తాం మన ఊరును మనమే కాపాడుకుని బాధ్యతను మన అందరి మీద ఉంది ఫోన్ చేసి చెప్పండి మీ వివరాలను గోప్యంగా ఉంచుతాము కరోనా వైరస్ నుండి మన ఊరును రక్షించుకుందామని చిత్తూరు డిఎస్పీ ఈశ్వర్ రెడ్డి తెలిపారు మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్న సంకల్పంతో లాక్డౌన్ కారణంగా తిరుమలలో నిరాశ్రయులైన స్థానికులకు నిత్యావసర సరుకులు అందించేందుకు తిరుమల సంక్షేమ సంఘం నాయకులు సంకల్పించారు తిరుమలలోని బాలాజీ నగర్ లో నివాసం ఉంటున్న వెయ్యి అరవై ఇళ్లలో వారికి నెల రోజులకు సరిపడే నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేసేందుకు సరుకులను రెడీ చేస్తున్నారు మార్చ్ ఇరవై అవ తేదీ నుంచి తిరుమలలో సంపూర్ణ లాక్డౌన్ అమలవుతున్న నేపథ్యంలో దాదాపు యాభై రోజులుగా దుకాణాలు మూసివేసి ఉండడంతో ఆదాయం లేక నిత్యావసర సరుకులు కూడా కొనుక్కోలేక ఇబ్బంది పడుతున్న వారిని ఆదుకునేందుకు తిరుమలలోని సంక్షేమ సంఘం వారు ప్రతి ఇంటికి బియ్యం పప్పుతో పాటు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేసేందుకు తిరుమలలోని కమ్యూనిటీ హాల్లో సరుకులను రెడీ చేస్తున్నారు ఈ సరుకుల పంపిణీలో ఆకలితో అలమటిస్తున్న స్థానికుల ఆకలిని తీరుస్తుంది ఈ కార్యక్రమంలో జేకే రాయల్ చిన్నముని ఆర్విగిరి శ్రీనివాస్ మరియు తిరుమల స్థానికులు పాల్గొన్నారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో సంపూర్ణ లాక్డౌన్ మరికొన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చారు నాలుగు చోట్ల కూరగాయల మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేశారు రాకపోకలకు వీలు లేదని లాక్డౌన్ ఖచ్చితంగా పాటించాలని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ప్రభావంతో శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసులు అధికంగా నమోదైన కారణంగా సంపూర్ణ లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే అయితే ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బుధవారం బ్యాంకుల పాల సరఫరాలను అనుమతించారు గురువారం శ్రీకాళహస్తి కోఆపరేటివ్ పాల సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో పల్లెల నుంచి పాలు సేకరించి పట్టణంలో ఇంటింటి టెండర్ల ద్వారా సరఫరా చేశారు ఇంకొక వైపు హాట్స్పాట్ల మినహా మిగిలిన ప్రాంతాల ప్రజల అవసరాల నిమిత్తం పట్టణంలో నాలుగు చోట్ల కూరగాయల మార్కెట్లు ఏర్పాటు చేశారు డిగ్రీ కాలేజ్ మార్కెట్ యార్డ్ భాస్కర్ పేట హై స్కూల్ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో కూరగాయల మార్కెట్ ను ప్రారంభించారు అలాగే ఆయా ప్రాంతాల్లో నిత్యావసర దుకాణాలకు అనుమతి ఇచ్చారు ఉదయం ఆరు నుంచి పది లోపల కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేసుకోవాలని సూచన చేశారు దీంతో గురువారం ఉదయం ఆయా ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా ప్రజలు రోడ్లపైకి రావడానికి ప్రయత్నించగా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకట్టు వేశారు పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరించి ఏ ప్రాంత ప్రజలను ఆ ప్రాంత ప్రజల వరకే పరిమితి చేసి కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేసేలా చేశారు మోటార్ సైకిల్ పై అధికంగా వచ్చినందుకు ప్రయత్నించడంతో ఎక్కడికక్కడ ఆపివేసి బైకులు స్వాధీనం చేసుకుంటున్నామని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు 
మరో వారం పాటు లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేస్తున్నామని వైద్య నిపుణులు సూచనలు ఉన్నప్పటికీ జిల్లా అధికారుల ఆదేశాల మేరకు కొన్ని మినహాయింపులు ఇచ్చారు దాని ఆధారంగా కొందరు తిరిగేందుకు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు ముందస్తుగానే కఠినంగా చర్యలు చేపట్టారు ఎక్కడ ప్రాంతం వాసులు అక్కడే కూరగాయలు నిత్యావసర వస్తువులు కొనుగోలు చేయాలని మరో ప్రాంతానికి వచ్చేందుకు వీలు లేదని లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా పాటించాలని వన్ టౌన్ సీఐ నాగార్జున రెడ్డి స్పష్టం చేశారు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పది గంటల వరకు మాత్రమే కొన్ని మార్కెట్ ఏరియాలు తర్వాత స్టోర్లు హాస్పిటల్స్ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా పైన సూచించినటువంటి ఈ మార్కెట్ ఏరియాల్లో తగిన సామాజిక దూరం పాటించి కరోనాను దూరం చేయవలసిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇందులో వచ్చేసేసి నాలుగు మార్కెట్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కమిషన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇందులో వచ్చేసేసి ఒకటి మార్కెట్ యార్డు రెండోది ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఆర్టీ ఆఫీస్ కాసేపు విరామం అనుభవంలో అపర బ్రహ్మ వైద్య సేవకు చిరునామా శ్రీ రమాదేవి మంచి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఆరోగ్య భద్రత ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం ఈఎస్ఐ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఏపీఎస్ పిడిసిఎల్ ఉద్యోగస్తులకు వైద్యం ఉచితం వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ ఎంప్లాయీ హెల్త్ స్కీమ్ ఆరోగ్య రక్ష ద్వారా డయాలసిస్ నెఫ్రాలజీ యూరాలజీ జనరల్ సర్జరీ ఆఫ్టమాలజీ ఈఎన్టి ఆపరేషన్లు ఉచితం అన్ని ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల కార్డ్ హోల్డర్లకు క్యాష్ లెస్ ఎంట్రీ శ్రీ రమాదేవి మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ తిరుపతి ఫోన్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో లాక్ డౌన్ కారణంగా నిరాశ్రయులైన పేదలకు వైసీపీ నాయకులు నిత్యవసర సరుకులు మరియు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని నాగాశిపాళ్యంలో నిరుపేదలకు నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు కూరగాయలను పంపిణీ చేశారు స్థానిక న్యాయవాది గౌస్ భాషా స్థానిక యువకులు పఠాన్ ఖాదర్ సీరజ్ భాషా అమాన్ తదితరుల యువకులు నిరుపేద కుటుంబాలను నిత్యావసర వస్తువులు అందించి చేయుతనిచ్చారు వాళ్ళు ఇళ్ళ నుంచి రాకపోవడం వలన వాళ్ళకు కావాల్సిన నిత్యవసర సరుకులు కూరగాయలు గుడ్లు మా రోజు భాష అడ్వకేట్ గారు అనునిత్యం వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళకు కావాల్సిన కూరగాయలు అన్ని అందజేయడం జరుగుతున్నాయి విలేజ్ వాలంటీర్ల కృష్ణ అభినందిస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే సతీమణి గ్రామ వాలంటీర్లను సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించిన నాటి నుండి కరోనా వ్యాప్తి చెందకుండా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడం సేవలు చేయడం గుర్తించి పాకాల గ్రామ సచివాలయంలో అరవై మంది వాలంటీర్లకు ప్రోత్సాహక బహుమతులను అందజేశామని చెప్పారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎంతో బాగుందని దీనిని గుర్తించి ఇతర రాష్ట్రంలోని ముఖ్యమంత్రులు ఈ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఈవో కుసుమకుమారి రమేష్ గ్రామ సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏదో చేయాలని ఆశ్రమం చే చేస్తున్నాము చిన్న గుర్తుగా మా గుర్తుగా ఇవ్వాలి ఆశ మాజీ ఎమ్మెల్యే గారి సతీమణి గుర్తించి వాళ్ళకి ఏదైనా ఒక ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఆమె తనకు తోచిన ఒక కొన్ని వస్తువుని వాళ్ళకి స్పాన్సర్ చేయాలని ఈరోజు ముందుకు వచ్చారు ఆమె తప్ప మనసుకి మనందరి తరఫున అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను తర్వాత మీ వాలంటీర్లను దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ పొగుడుతున్నారు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఇంత గొప్పగా ప్రాచుర్యం లేక వస్తుందని అసలు అనుకోలేదు ఒకప్పట్లో కులాంతర వివాహం చేసుకున్న బాలాజీ ప్రేమిల ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని అగ్రవర్గాల రక్షణ కల్పించాలని మాల మహానాడు రాష్ట్ర కార్యదర్శి సుదర్శనం కోరారు వాయిల్పాడు మండలం చింతపతి గ్రామం కోటపల్లికి చెందిన ఎస్సి యువకుడు బాలాజీ స్థానిక కాపు యువత శ్రావణిలు గత రెండు సంవత్సరాల నుండి ప్రేమించుకుంటున్నారు ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఇరవై ఒకటవ తేదీ సమీపంలోని దేవాలయంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు మాకు రక్షణ కల్పించండి అంటూ ఎస్పీ డిఎస్పీకి తెలియజేశారు వారు నేరుగా వాయిల్పాడు పీసీలో లొంగిపోయారు ఇరు కుటుంబాల పెద్దల నుంచి కౌన్సిలింగ్ తెరిపి మేజర్ కానుక వారి ఇష్టానికి పంపివేశారు గత నాలుగైదు రోజుల తర్వాత పెద్దందారులు గ్రామాల్లో గొడవలు చేస్తూ వీరిని ఆపగించాలని అధికారులపై తీవ్ర ఒత్తిడి చేస్తూ బంధువులపై దాడి ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్న మానవతా దృక్పథంతో వీరికి రక్షణ కల్పించాలి అని లేకుంటే జిల్లాలో మరో పరువు హత్య నాంది కలదని అన్నారు మదన్పల్లి దండువారిపల్లికి చెందిన ఒక వ్యక్తికి కరోనా పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయింది దాంతో ఆ ప్రాంతాన్ని రెడ్ జోన్ గా ప్రకటించారు దండువారిపల్లికి చెందిన ఈ యువకుడు చెన్నైలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఈ క్రమంలో మూడు రోజుల క్రితం చెన్నై నుంచి లారీలో 
पुंगनूर को चेयर कुनाडो आकड़ी प्रबुद्ध वास पर जिके वैली स्वच्छन नंगा करोना परीक्षण चेस कुना मनी वायदेसी बंदी सांप्रदिन चारो आई थे आकड़ किटलो लेख पौवरम तो दिच्छा करवा हनमलो मदन पाली आउट पर जिके चेयर कुनाडो इकड़ा स्कैप परीक्षण चेएगा पास्ट हुआ चिंदे तेरी की स्नैपल नो तिरपति के पंप इंच होगा आकड़ कुड़ा इधे फलितम वेल्ला डिंच तेरी की सैंपल्स नो तिरपति के पंप इंच होगा आकड़ कुड़ा इधे फलितम वेल्ला डाइन थे दिन तो आयोग कर की आधिकार लो कारण आसोक नेटल प्रकट इंच आरो इतने वाइज चीतो रु आइसोलेशन वार्ड उत्तर लिंच आरो आइते इतने तो पाठो Vocês हॉस्पिटल लो मन माइसेलेशन वाटर पे टी टेस्टिंग चेस हम कॉस्ट चोच करते हैं इधर मन हम वाटर में चिंतु हॉस्पिटल की शिफ्ट चेस करना सो इकड़ा अतनी इच अतनी एवरनेस वाला अतनी प्रोएक्टिवनेस वाला अतनी एवरनी कोड़ा इंडिकल लेते हो पेरेंट्स भी जाने पिलने का नहीं वाइफ नहीं एवरनी कोड़ा एवरनी पर छूल ये रहते हैं मेरो पंडित घंटा में जी मॉर्निंग आर में जी पंडित घंटे और रिलैक्सेशन में चलेंगे पोर्ट करवाता फील उन्हें माला जनवर कल वालों को फ्रेंड्स को माला बंदूक एक बजे की रेंडु टू बिलर्स इंडिविजुअल्स करते हैं मतलब जो इन अवेलेबल सेलाम को दो रेंडु इंडिविजुअल रेंडु टू � Vocês Vocês सर माँ माँ उच्च नर्स और तीस कुंटा माँ माँ उच्च नर्स और साइंटर तीस कुंटा ना ये अजय उन चारों तो इप्पर इच्छा रा वाल 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 बारे उस माँ बोला लो बहुत माँ उन तो माँ चप्पल निकल लो दोस्त इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मदन पली डिविजनल वालू प्रभुत्व आस्पत्री लोनी डॉक्टर लू नर्स लू लैप टेक्निशियन्स एन एमलकु आसा वर्कर लू पारिसिद्य कार्मिकल पै पूल वर्षिम कुरुपिन चेहरू नेडिकी वंद समत्राल पूर्ति चेसकुना इसंदरबंगा आउस्पेत्री सूपरिंडेनेट राम मूर्ति नायक एंडियन रेड क्रोस सोसाइटी सेक्रेटरीलू स्ट्रीनिवासलू माटलर्तु कोवी-19 कारोन वायरस व्याप्ति चेंद कुंड निरोधिन चुटानिकी तम प्रानालु सैतम लेक चेहेक्कुंड म मंची उद्देश्यम तो वाला वाला सेवा लो चेस्टुनार गावटी अंदरु प्रोत्साहन ची वाल इनका सेवा जेड़ा निकी उन्हें को चेटर टू चेया लाने को लेकर ना अलावे उस लो लैब टेक्निशियन लो ब्लड बैंक डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद का रो ताई उतर लंदरु पाल गुन्ना रो ये रेट्रेस वाला मैं मैं जैसे सेवा लो ये � जिन्नो कार्यक्रमाल चेस्तु इरोजो डाक्टर लुको नर्स लुको तैतर तीन चिन्न अंदको अनि दनो तिली जेस्तु नारू मुख्येंगा प्रजल अंदर कोड़ा 
వారికి మనం ఇట్లా అభినందనలు తెలియజేయడం అంటే మనం సోషల్ డిస్టెన్స్ సామాజిక డిస్టెన్స్ మాస్కులు ధరించడం చాలా మంది టౌన్ లో చూస్తున్నాం మోటార్ సైకిల్ లో ముందర పోయేవాడు మాస్క్ వేసుకుంటే వెనకల వాళ్ళ భార్య ఉంటుంది ఆయన మాస్క్ ఉండదు లేదంటే అతనే కూడా మాస్క్ వేయకుండా పోతున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించిన లాక్ డౌన్ వలన ఉపాధి కోల్పోయి ఇబ్బందులు పడుతున్న నాయి బ్రాహ్మణులు రజక కుటుంబాలకు ఆర్థిక తోడ్పాటు అందించి ఆదుకోవాలని రజక సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు తిరుపతిలో గురువారం రజక సంఘం నాయకులు సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు కరోనా వల్ల రజకులో నాయి బ్రాహ్మణులు ఉపాధి కోల్పోయి నలభై ఐదు రోజులుగా ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారని దీని కారణంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిని గుర్తించి రజకులకు నాయి బ్రాహ్మణులకు తక్షణం పదివేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అందించి ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్వాదాన్ని అమలు చేయాలని కోరారు ఆ మేరకు తిరుపతిలోని బొమ్మగుంట వద్ద రజక సంఘం నాయకులు సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ ప్లకార్డులను చేతపట్టి నిరసన వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రజకులు నాయి బ్రాహ్మణులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వెంటనే గుర్తించి ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్వాదాన్ని అమలు చేస్తూ ఆ మేరకు పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందించి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ప్రజా సంఘ నాయకులు కోరారు ఈ కష్టకాలంలో మాకు ఇస్తామన్న పదివేల రూపాయలు ఇస్తే కులవృత్తులు చేసుకునే ప్రతి రజక కుటుంబానికి కూడా లేదా సోదర నాయబ్రాహ్మణ కుటుంబానికి మీరు ఎవరైతే మాట ఇచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా మొన్న మత్స్యకారులకు ఇచ్చారు అదేవిధంగా మా మా కుటుంబాలకు అన్నిటికీ కూడా ఇస్తే ఈ కష్టకాలంలో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆదుకున్నట్టు అవుతుంది కాబట్టి వెంటనే కూడా దయచేసి మా కుటుంబాలందరికీ కూడా మాకు ఇస్తామన్నటువంటి పదివేల రూపాయలు ప్రతి రజక కుటుంబానికి పల్లెటూరులో అయితే మరి ఇంకా ఘోరంగా వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి జిల్లాలో రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు కోయబడు మార్కెట్ లో సంబంధాలు ఉన్న వారిని త్వరగా గుర్తించి క్వారంటైన్ కు పంపాలి లాక్ డౌన్ నిబంధనలు మరింత కఠినంగా అమలు చేయాలి జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ భరత్ జిల్లాలో మ్యాంగో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు అనుమతించిన కలెక్టర్ లాక్ డౌన్ నిబంధనలు తూచా తప్పక పాటించాలి స్థానికేతర కూలీలను ఫ్యాక్టరీలో ఉంచరాదు ఫ్యాక్టరీలకు వచ్చే వాహనాలు విధిగా ప్రభుత్వ అనుమతి పొందాలి కలెక్టర్ తో సమావేశమైన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రతినిధులు టీటీడీ రెండవ సత్రం నుంచి ఒరిస్సాకు చెందిన రెండు వందల అరవై మంది వలస కూలీల స్వస్థలానికి తరలించిన అధికారులు విడతల వారీగా కూలీల తరలింపుకు చర్యలు చేపట్టారు వలస కూలీలు అందరినీ వారి వారి స్వస్థలాలకు చేర్చేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది కార్మికులు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు తిరుపతి అర్బన్ ఎంఆర్ఓ వెళ్లడి లాక్ డౌన్ కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయి ఛిద్రమైన కూలీల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి పదివేలు తక్షణం ఆర్థిక సాయం అందించాలు సీఎం జగన్ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన వాగ్దానాలను అమలు చేయాలి లాక్ డౌన్ సమయంలో సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేసిన కార్మికులు చేతి వృత్తిదారు తిర్చానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో వైభవంగా అమ్మవారి వసంతోత్సవాలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన తిరుమంజ లాక్ డౌన్ కారణంగా అమ్మవారి ఉత్సవాలను ఏకాంతంగా నిర్వహించిన టీటీడీ శుక్రవారంతో వైభవంగా ముగిసిన అమ్మవారి వసంతోత్సవాలు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి శ్రీ కృష్ణ తేజ వార్తలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం